朋友们，最离谱的穿帮盘点来了，为和尚两枪做掉李云龙。楚云飞的副官竟然是间谍，张大彪刀都砍卷刃了。亮剑这部片绝对是能封神的，但是因为当时拍的时候条件有限，就有了好多穿帮的名场面。小时候看魏和尚去世的那场戏的时候，那是哭的稀里哗啦。结果现在一瞅，这打劫魏和尚的人里还藏着个李云龙，结果还被魏和尚两枪做掉了。怪不得老李要报仇呢，不报私仇。我李云龙誓不为人。魏和尚到最后都没明白老李为啥要做掉他，可能是因为那盘花生米。我说你妈的，卖了，你能不能给老子留点？嗯啊，你你看你这吃相，要不就是那只烧鸡。发出的芬芳。给老子留点儿！其中还有一场戏，李云龙的部队碰上了敌方一个连队，楚云飞叫自己的副官带着兄弟们来帮忙。记住这个副官的脸，还是统一级，也是亮剑的名场面。李云龙的媳妇被绑到了城门楼子上，敌人用这个来要挟李云龙。刚才还帮忙的副官，这会儿成了抓着秀琴的敌人。楚云飞不对劲儿啊，这副官都是间谍，最后还是李云龙搬出了他的意大利炮。二长，好，你他娘的意大利炮呢？给我拉下来！现在的演员大部分都是科班出身，但是以前的就不一样了。他们还有可能是刚从工地搬砖过来的。除了搬砖兄弟，巡演也一样不靠谱。敌人把骑兵连包围以后，都要上刺刀了。还有兄弟在嗑瓜子儿，打仗呢，兄弟，严肃点儿啊！张大彪也是亮剑里的狠人，一把大砍刀，见谁砍谁，帽子一摘，谁都不爱。在和敌人 PK 的时候，一刀下去，刀直接弯了。张大彪第一狠人的名头不是白叫的，每次打仗的时候，他的大刀都能让他干弯了。王有胜也是亮剑里很出名的一个，老李让他看着发现的物资。王有胜抱着枪站在门口，看着友军一批一批的从他面前经过，小脖子一歪，贡献了有胜阅兵的名场面。但是紧接着就被别人一个大逼都扇到了一边，就开始抢他们的物资。但是这物质上的字直接给我整不会了，当然有胜肯定不会吃亏。除了这些，老李还在片场喝起了八二年的拉菲，还得是老李会享受。影视剧里的穿帮有多离谱？孙尚香身穿性感吊带丝袜，导演可能不懂拍电影，但他是真懂男人呐。在《新白发魔女传》里，还有公然挑战观众智商的片段。我把你判来了，我被困在这里三年了。话说这链子都断成这样了，就没想过自己跑出去看看吗？在《西游记》里也有这样的一幕：孙悟空去找太乙天尊求援，结果被他一把拽上了滑板。好好好，大圣，随我来。啊、没这点技术，还真演不了孙悟空，妥妥的毁童年系列呀！在《新鹿鼎记》里。方逸飞在大街上碰见了穆建平，两人深情对视了一眼。穆建平转身就走了，方逸飞跟在屁股后边就追。但是这穿着大裤衩的光头大爷就没人管一管吗？这是在拍戏中戏吗？在包青天里，包大人被偷袭，还好斩护卫及时赶到。但就在他收刀的时候，斩护卫心里都开始骂娘了吧？这大哥真的不是故意的吗？在小女花补气里，还有一位非常敬业的群演小哥，在被严刑拷打的时候，他的手还被牢牢铐住。但是当他自尽以后，手上的手铐就不见了。关键是他还十分敬业地把手举在那个位置，这不加个鸡腿说不过去了。在《琅琊榜》里还有这么一个片段：梅长苏和穆青一起交谈，然后穆青转身出门。梅长苏叫住了他，这兄弟腰里还别了个打火机。古代的贵族烟瘾都这么大吗？在苏有朋的《倚天屠龙记》里，张无忌和周芷若等人在山洞里烤火，拉全景的时候还能看到周芷若的坐姿还是很淑女的。但是镜头一转，她的坐姿渐渐豪迈了起来，连裙子都撩了起来。看来这张无忌没跟她在一起也是有原因的。新三国群演多次穿帮，刘皇叔出征的时候居然还有人拿手机拍照，这是真不怕盒饭被扣了吗？还是同一个片段，刘皇叔被人搀着往前走，后边的群演突然转头了。你说你戴个眼镜拍古装也就算了，还来了个回眸一笑，抢戏抢到这种地步了是吧？同样是这部剧里的另一个群演就敬业多了，扮演尸体还想着把马摁住，就怕马一动，他的盒饭也就没有了。新三国里的穿帮还有很多，在刘关张三兄弟去拜访袁绍的时候，本来搬来的是一个草板凳，但是镜头往远一拉，草板凳变成了一个马扎。你们就是这么对待刘皇叔的吗？在另一个片段里，陛下都要噎得嗝屁了，后边的大臣还有人在看手表，有这功夫给人家找口水喝多好。打仗的时候，一个群演一鞭子下去，给自己都逗笑了。打仗的兄弟，严肃点。
这些都是群演上的穿帮，在台子上也有着穿帮的时候。在诸葛亮草船借箭的时候，本来借的是二十条船，你借我二十条快船，每船三十军士，结果后边又变成了三十条船。军士，每条船上收到五六千支箭，三十条船，三十条船。这不光借到了箭，还借来了十条船，是吧？除了演员，这个电视剧里出镜最多的还是一条小路。曹操送关羽，周瑜战败，许攸迎刘备，刘备送许褚，合着三国就是几个邻村之间的打仗，是吧？除了国内，国外的穿帮镜头也有很多。在《星球大战》里，在暴风兵追击的时候，其中一个直接撞到了门上，但是拍的时候没有发现。在后期剪辑的时候，也不能删掉这个部分，导演就将错就错，还给他配了音。在后边的追击过程里，主角一枪击中了左边的暴风兵，但是右边的那个反应是真快，直接就躺到了地上。左边的那个人都傻了。虽然穿帮很多，但也不是所有的穿帮都是败笔。在星爷的《大内密探零零发》里，法印被一拳打飞。这一拳让他的假发都掉了，星爷两人也都笑场了。但是这段实在太经典，也被保留了下来。所以川帮也并不是衡量作品好坏的唯一标准，只要是内容够好，观众们还是会喜欢看的。好了，今天的视频就到这里。如果你也喜欢这个视频，点个关注，咱们下期继续。